Assalamualaikum. Aske amra bacteria jonon niye kalo sana karbo. Bacteria jonon bola khelaadi production. Nasa bacteria jonon. Bacteria jonon bivino khabi hoy. Jamon kuri sisti matto me hote pare. Dui bage bhag hoy hote pare. Tar pore hote eder kisu jono jono type ero ase ortha ekta bacteria the karakta bacteria hai. जे जेनेटिकल बोस्तो वाचे डे ट्रांसफरर माध्यमे होते पारे। तार माने बैक्टीरिया जनोनेर भी तोरे गुरुत्वपूर्ण जे जनों टा देखा जाए शेटा होते हैं दी भाजन बा दी विभाजन। दी भाजन बा दी विभाजन जनों अर्थात बैक्टीरिया हमरा जानी ये टा होते हैं एक कोशी आदि कोशी जीव और एक कोशी आदि क कोशिर बादी कोशिर के अंदर एक दम लोटो दी विभाजन बादी भाजन प्रक्रिया विभक्त हुए थके इतनी हमने चौला जोन में कोरी जो दी भाजन प्रक्रिया की वाबे विभक्त होए इतने थके एक ता मात्री कोश इतने थके मात्री कोश होए एक कोशिर भी तो रे रकम बैक्टीरिया एक ता डीएनए आसे रकम डीएनए आसे इन्दर प्लाज्मिड मात्री बैक्टीरिया बा मात्री कोश ये बैक्टीरिया टा जब फ़ोन विभक्ति हो आर दिखे जाबे तो हर प्रथम जगह टा टा घोटे शेटा होते हैं ये बैक्टीरिया जे क्रोमोजोम आसे ये क्रोमोजोम टी एक प्रांतो गिये बा क्रोमोजोम टी गिये ये जे मेम्ब्रेन आसे मेम्ब्रेने रे जाएगा एकदम कोरे जुकतो हावे कोर सिल्ली आसे कोर सिल्ली ते गिये लेगे जाबे लेगे गिये एक हने मुल्लो तो रेप्लिकेशन हो आ शुरू कर बे डीएनए टा बे बैक ए प्रोमोजो में यहाँ बे रेप्लिकेशन हो बे ए जे रेप्लिकेशन माने तो तुमरा जानो जे रेप्लिकेशन माने से डीएनए थे कि डीएनए तुझे और तब प्रोमोजो टार क्षेत्रे ए प्रोमोजो टा एर परोपति ते जेटा हो बे ठीक ए अंशों टुकु विभक्ति ए अंशों टुकु बिद्धि हो बे अतः बिद्धि हुए ऐ दिके जाबे बिद्धि हुए ऐ दिके जाबे ए अंशों को बिद्धि हो बे अतः बैक्टीरिया टा आकरे बोरो हो बे ताहले बोरो हो और जन्नो जे घटना डे गुड़ पे शेटा होते हैं एरकम मास्कन एरकम एक ता जाएगा � ये बोरो होवार सेंटर टा होते हैं जे जायगा ते ठीक जे जायगा ते क्रोमोजोम टा लेके गिये सिरो छे ही जायगा ते विभक्त बोरो होवा शुरू कर बैठे थे सेंटर पॉइंट एक है ने विभक्ति होवा शुरू कर ले एक है ने रेप्लिकेशन हुए ये जे क्रोमोजोम मेरे दिगुन हुए कैसे तो अपन एर एक टांग्स चोले जाबे बांदे एक अंश साथे आर एक टांग रसोले का से एक अंश करे ए अंश साथे ए अंश साथे तार माने ए जब मास्कर ए अंश तो कुछ बिद्धि प्राप्त होए इस एक अंश करे बिद्धि प्राप्त हो हमें होए दूधी के चोले जाते ए जो दूधी के चोले के लोग प्रमोजन जेनेटिकल बस्तु रे दीगुन हुए दूधी के चोले जाते एक अंश करे जोखन ए टा एक जे मास्कनर जे अंशों एक है ना एक अंकुर विभक्ति हवार जन नो एक तो भांज हुए चलो जाबे एक अंकुरे दी विभाजन हवार जन नो तर एक जे दी विभाजन हवार जन चलेगे लो एक है ना किंतु एक क्रोमोजोम टा एक अंकुरे रोएगे से एक है ना एक क्रोमोजोम टा एक अंकुरे रोएगे से तर माने एक जे एक अंकुरे चुदे एक अरे क्या हो बे अरे कम करे एक तरह बैक्टीरिया हो जाए अरे कम जार के अंदर थक बे अरे कम क्रोमोजोम तार पर अरे तरह बैक्टीरिया हो बे अरे कम जार के अंदर थक बे अरे कम क्रोमोजोम तर ये प्रक्रिया एक तरह बैक्टीरिया थे के दूसरे बैक्टीरिया तो रिहो ले के बोला है दी विभाजन प्रक्रिया ये प्रक्रिया दी विभाजन प्रक्रिया टा हमने देखलाम इधर हो चाहे एक ता शॉर्ट प्रक्रिया थी अर्थात छह हजी विभक्त होए गये लो छोरा शरी विभक्त होए गये लो 
এই যে বিভক্ত হয়ে যায় এইখানে ভাগটা হয় যখন তখন যে প্রক্রিয়াটা কাজ করে সেটা নাম হচ্ছে টার্গার প্রেশার টার্গার প্রেশার টার্গার প্রেশারের মাধ্যমে এই নতুন দুটা পৃথক হয়ে গিয়ে নতুন দুটা অপক্ষ বা নতুন দুটা ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে একটা ইনফরমেশন যে যেমন ইকোলাই এই যে একটা ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়াটা প্রতি বিশ মিনিটের সংখ্যা দ্বিগুণ করে অর্থাৎ বিশ মিনিট যাবে সে কি হবে একবার বিভাজিত হয়ে যাবে আবার বিশ মিনিট যাবে আবার বিভাজিত হয়ে যাবে এই প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এক দিনে অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টায় বাহাত্তর জেনারেশন তৈরি করবে মনে রাখতে হবে ভালো করে বাহাত্তর জেনারেশন তৈরি করবে অর্থাৎ প্রথমে ছিল একটা একটা থেকে হবে দুইটা আবার এই দুইটা থেকে হবে চারটা এই চারটা থেকে হবে আটটা এরকম করে কিন্তু যেতে থাকবে বাহাত্তর জেনারেশন পর্যন্ত যাবে অর্থাৎ সংখ্যাটা অনেক বেশি হয়ে যাবে যেটাকে বলা হয় যার ওজন হবে এক লক্ষ পাউন্ড যার ওজন হবে এক লক্ষ পাউন্ড এক লক্ষ পাউন্ড মানে বিশাল একটা ব্যক্তিকোলাই থেকে যদি একদিনে এক লক্ষ পাউন্ড হয় তাহলে পৃথিবীটা কিন্তু শুধুমাত্র ইকোলাই দিয়েই ভরে যাওয়ার কথা ছিল তা কিন্তু হয় না বাস্তবে এটা হওয়া সম্ভব না কারণ হচ্ছে যখন এটার জেনারেশন কিছু বৃদ্ধি হয় কয়েকবার ভাগ হওয়ার পরেই তারা খাবারের অভাবে পড়ে পরে পড়ে যায় অর্থাৎ তারা খাবারের অভাবে পড়ে খাবার পায় না পর্যাপ্ত খাবার না পাইলে তাদের বিভাজন বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ তারা যখন খাবার ঘাটতি দেখা দেয় তখন তাদের বজ্র পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে তাই দিবিভাজন প্রক্রিয়াটি তখন বন্ধ হয়ে যায় এই যে দিবিভাজন প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে গেল এর ফলে আমরা কি হলাম সেফ থাকলাম অর্থাৎ এই ইকোলাইয়ের পরিমাণ এত বেশি বেড়ে গেল না একদিনে যেখানে এক লক্ষ পাউন্ড হওয়ার কথা ছিল সেটা কিন্তু হচ্ছে না আমরা কিন্তু সেরকম দেখতেছি না কারণটা কি কারণটা হচ্ছে খাবারের অভাব অর্থাৎ খাবারের অপ্রতুলতা হলেই সে তার কি করে তার বিভাজনটাকে বন্ধ করে দেয় এই হচ্ছে দিবিভাজন প্রক্রিয়া এরপরে আমরা যদি দেখি যে আর কি প্রক্রিয়া আছে দুই নম্বর প্রক্রিয়া হিসেবে বলা যেতে পারে যে মুকুল উদ্গমের মাধ্যমে মুকুল উদ্গম মুকুল মুকুল উদ্গম মুকুল উদ্গমের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে মুকুল উদ্গমের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি কিভাবে করে এই একটা ব্যাকটেরিয়া আছে এরপরে এই ব্যাকটেরিয়াটা কি হবে নিউক্লিয়াস ভাগ হবে সাথে সাথে এই দিক দিয়ে একটা বর্ধিত অংশ মুকুলের মতো তৈরি করবে নিউক্লিয়াস ভাগ হয়ে এরকম দুটো হয়ে যাবে এটা কিন্তু এখানে থাকবে এদিকে একটা মুকুলের মতো গঠন তৈরি করবে পরবর্তীতে ধাপে গিয়ে মুকুলটাকে আরো বড় করে বড় করবে সাথে সাথে এই যে নিউক্লিয়াস ছিল দুইটা এই যে দুইটা নিউক্লিয়াস ছিল দুইটাকে ভাগ করে একটা এখানে ঢুকে যাবে একটা এখানে রয়ে যাবে এই যে ভাগ হয়ে গেল এরপর মুকুলটা ছিঁড়ে মুকুলটা আলাদা হয়ে যাবে এরকম করে আলাদা হয়ে গেলে এটা একটা ব্যাকটেরিয়া এটা একটা ব্যাকটেরিয়া কিছুদিন পরে মুকুলটা একটু বড় হয়ে গেলে পরিপূর্ণ ব্যাকটেরিয়া রূপান্তরিত হয়ে গেল এটা হচ্ছে মুকুল উদ্গমের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি এটা কিন্তু ভালো করে মনে রাখতে হবে যে মুকুল উদ্গমের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার কিভাবে বংশবৃদ্ধি হয় তারপরে আছে কিছু অযৌন জনন আছে যেমন গনেডিয়া স্পোর বা অ্যান্ড্রোস্পোর এগুলো তৈরির মধ্য দিয়ে কিছু অযৌন জনন ঘটে থাকে যেমন হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যারা অনুকূল পরিবেশ পাইলেই ব্যাকটেরিয়া সেবা আত্মপ্রকাশ করবে কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে কি থাকে অগ্রভাগে একটা গনেডিয়ার মতো অংশ তৈরি করে রাখে এরকম একটা অংশ তৈরি করে রাখে এটা গনেডিয়া যখনই অনুকূল পরিবেশ পাবে তখনই এই গনেডিয়া আলাদা হয়ে গিয়ে খুব দ্রুত পরিপূর্ণ একটা ব্যাকটেরিয়া পরিবর্তন হবে আর এর আগে থেকে ব্যাকটেরিয়া আছেই এরকম করে যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গনেডিয়া তৈরির মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি এরপর আছে অ্যান্ডোস্পোর গতদিন একটু তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যদি কখন ব্যাকটেরিয়া খুব ক্রান্তিকাল যায় তখন কি করে মানে এত স্কার সিটিতে পড়ছে যে সে নিজেই নষ্ট হয়ে যাবে তখন তার ভিতরে একটা অঙ্কুর তৈরি করে ভিতরে একটা স্পোর তৈরি করে স্পোরটা তৈরি করে স্পোরের উপর দিয়ে একটা মোটা আবরণ দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে পড়ে থাকে বছরের পর বছর এভাবে পড়ে থাকে এমন কি পঞ্চাশ বছর পড়ে থাকলে এর কিছু হবে না যখনই অনুকূল পরিবেশ পাবে তখনই এই স্পোর থেকে পরিপূর্ণ একটা ব্যাকটেরিয়া তৈরি করবে 
এটা হচ্ছে এন্ডোস্পোর যেহেতু ভিতরের দিকে থাকতেছে এন্ডো এন্ডোস্পোর তৈরির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া তার নিজেকে আবার সারভাইভ করে অর্থাৎ আবার সে ফিরে আসে বলে এটাকে নাম হচ্ছে এন্ডোস্পোর যদি এখানে বংশবৃদ্ধি হয় নাই একটা মরে যাওয়ার কথা ছিল সে মরে না গিয়ে তার ভিতরে স্পোরটা জমিয়ে রাখছে পরবর্তীতে সে আবার রিটার্ন করছে এটাকে বলা হয় এন্ডোস্পোরের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি এরপর হচ্ছে যে যৌন জনন প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধি হয় আসলে ব্যাকটেরিয়ার কোন যৌন জনন নাই মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যৌন জনন বলে কোন কথা ব্যাকটেরিয়াতে নাই তারপরেও যেহেতু এটা একটা কনজুকেশন তৈরির মাধ্যমে ট্রান্সফার করে দেয় তার জেনেটিক্যাল বস্তুগুলো এ কারণে এটাকে বলা হয় হচ্ছে যৌন জনন কখন করে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় যেমন ধরো যে তুমি একটা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইলা ধরো কথার কথা ডিসেন্ট্রি ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত হলে ডিসেন্ট্রি মানে বুঝত আমাশয় এই আমাশয়ের ব্যাকটেরিয়া তার আক্রান্ত হওয়ার পরে আমাশয়ের ব্যাকটেরিয়া সেরকম এই ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ তোমার দেহের ভিতরে অনেক বেড়ে গেছে অসংখ্য হয়ে গেছে এখন হলো যে এই অসংখ্য হয়ে গেছে তুমি ডাক্তারের কাছে গেলা ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিছে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিল অ্যান্টিবায়োটিক তুমি খাচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক যখন তুমি দুইটা বা তিনটা ডোজ খেয়ে নিবা তখন কি করবে ব্যাকটেরিয়া প্রাথমিক অবস্থায় বাঁচার জন্য তার উপর দিয়ে একটা আবরণ তৈরি করে একটা সিস তৈরি করে নেবে নিজেকে সেভ করার জন্য পরবর্তীতে তুমি যদি অ্যান্টিবায়োটিক খেতেই থাকো তাহলে এক সময় এই সিস ভেদ করে ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলবে কিন্তু তুমি খাচ্ছ খাচ্ছ ডাক্তার বলছে সাত দিন খেতে হবে কিন্তু তুমি সাত দিন না খেয়ে ছয় দিন যখন খেয়েছ তখন তোমার মনে হয়েছে যে তুমি অনেক সুস্থ হয়ে গেছে একদম ভালো তুমি খাওয়াটা বন্ধ করে দিচ্ছে একদিন তখন তোমার দেহে আগে ছিল বিশ হাজার বিশ হাজার বেসিলাস এখন তুমি যখন বন্ধ করে দিয়েছ তখন তোমার দেহের ভিতরে খুব নগণ্য অর্থাৎ পাঁচটা বেসিলাস আছে এই পাঁচটা বেসিলাস এই যে তুমি অ্যান্টিবায়োটিক খাইলে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার কারণে যে প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে গিয়েছিল সেই প্রতিকূলতার ভিতরেও বেঁচে গেছে বেঁচে যাওয়ার কারণে তার অভ্যন্তরে যে ডিএনএ বা আর এন এ ডিএনএ যে আছে এই ডিএনএ কিছু পরিবর্তন হয়েছে এই পরিবেশে অ্যাডাপ্ট হওয়ার জন্য এখন যখন সে অ্যাডাপ্ট হওয়ার জন্য পরিবর্তন করে নিয়েছে এরপর তুমি আবার যদি আমার সঙ্গে আক্রান্ত হও এই অ্যান্টিবায়োটিক সেম অ্যান্টিবায়োটিক তোমাকে দিলে তোমার কিন্তু আর কাজ করবে না কারণ কি এই ব্যাকটেরিয়াটা তার ভিতরে ডিএন এর ভিতরে এমন পরিবর্তন করিয়ে নিয়েছে যে এই অ্যান্টিবায়োটিক তার জন্য আর ক্ষতি করে না অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি রেজিস্টেন্ট গ্রো করেছে এই ব্যাকটেরিয়া রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে কোনো কাজ করবে না তোমার এই ওষুধে তখন তার আরো পাওয়ার ওষুধ দিতে হবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ব্যাকটেরিয়া আবার অনুকূল পরিবেশে ফেরত এসে তোমার দেহে আবার এটা বিস্তৃতি লাভ করতে করতে ছয় মাস চলে গেছে ছয় মাস পরে তুমি আবার আমার সাথে আক্রান্ত হল তখন ডাক্তারের কাছে গেলে আমাদের দেশ এত উন্নত না যে তোমার সকল ডাটা রেখে দিছে তখন ডাক্তার আবার এই সেম অ্যান্টিবায়োটিক তোমাকে দিবে সেম অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কি হবে না তোমার এই রোগ ভালো হবে না তখন লম্বা সময় ধরে এই আমাশয় রোগে তুমি ভুগবা পরবর্তীতে যখন আবার ওষুধ কাজ করবে তখন হলো যে তুমি এটা থেকে মুক্ত হতে পারবা এখন ঘটনা হচ্ছে তোমার দেহের ভিতরে যে এই ব্যাকটেরিয়াটা আছে এই ব্যাসিলাস এই ব্যাসিলাস কি হবে তুমি স্কুলে গিয়েছ হ্যান্ডশেক করছো একজনের সাথে কোলাকুলি করছো ঠিক আছে তোমার খাবার শেয়ার করছো এর মধ্যে দিয়ে এই যে যার দেহে এই বেসিলাস আছে বেসিলাস রেজিস্টেন্ট করে ফেলছে সেই বেসিলাস তোমার দেহের যে বেসিলাস আছে বা তোমার দেহে যে ব্যাকটেরিয়া আছে এই ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে আসে আসার পরে এইটা যে তোমার দেহে আছে তুমি তো আর আক্রান্ত হও না এই হলো আক্রান্ত হয়েছিল তার মানে এটা রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে এর ভিতরে এমন কোনো কিছু তৈরি হয়েছে এমন প্লাজমিট তৈরি হয়েছে বা এমন ডিএনএ তৈরি হয়েছে যে কারণে সে ওই ব্যাকটেরিয়ায় বা অ্যান্টিবায়োটিকে মারা যাচ্ছে না সে এসে এর সাথে শেয়ার করে বলে যে আমার কাছে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যে এটা তুই যদি নেস তাহলে তুই আর মারা যাবি না এই ব্যাকটেরিয়াকে এই কথাটা শেয়ার করে তখন এরা দুজন কি করে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাকে দে কেমনে দিবে যদি এই প্লাজমিটে পরিবর্তন করে থাকে তাহলে সেই প্লাজমিটাকে ডাবল করে আর একই সাথে এই যে পিলি যে আছে পিলি দিয়ে এদের মধ্যে একটা সংযোগ নালী তৈরি করে করে এইখানে ডাবল করে একটা প্লাজমিট কেটে দেহে পাঠিয়ে দেয় এটা দেহে অলরেডি কয়েকটা প্লাজমিট ছিল এর দেহে কয়েকটা প্লাজমিট আছে একটা প্লাজমিট এর দেহে পাঠানোর অর্থ হচ্ছে 
ওই বৈশিষ্ট্যটাকে এতে পাঠিয়ে দিলো এ নিজেও কি হবে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে এই যে যে প্রক্রিয়ায় পাঠালো একটা নালিকা তৈরি করে একটা নালি তৈরি করে এই নালি তৈরি করে পাশাপাশি দুইটা ব্যাকটেরিয়া যখন পরস্পরের সাথে সংযোগ স্থাপন করে তখন তাকে বলা হয় কনজুগেশন এই জন্য যদিও এটা যৌন জননের কিছু নাই তারপরেও যেহেতু নালিকা তৈরি করে একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহে কোনো কিছু ট্রান্সফার হচ্ছে এই জন্য এটা নাম দিয়েছে যৌন জনন অর্থাৎ কনজুগেশন একটা যৌন জনন প্রক্রিয়া মনে রাখতে হবে ভালো করে তাহলে কনজুগেশন কিভাবে হলো সেটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পারলাম কনজুগেশনটা বা যৌন জননটা কিভাবে হয় কিভাবে নালি তৈরি হয় কিভাবে একজন আরেকজনের কাছে আসে তোমাদের বই দিয়ে দেওয়া আছে বিস্তারিত চারটে পাঁচটা ধাপে যে একজন আরেকজনের কাছে আসে পরবর্তী ট্রান্সফার হয়ে যায় তখন এই নালি বিলুপ্ত হয়ে যায় দুইটা আলাদা স্বতন্ত্র ব্যাকটেরিয়া হয়ে যায় ফলে যে প্রবলেমটা হয় যে তোমার থেকে তোমার ভাইয়ের তোমার ভাইয়ের থেকে তোমার ভাইয়ের বন্ধু তোমার ভাইয়ের বন্ধু থেকে তার ওয়াইফের তার থেকে তার একজন আরেকজনের এরকম করে করে এই যে একটা সমাজ একটা এলাকা এই এলাকার সবগুলো মানুষ রেজিস্টেন্ট হয়ে যায় ওই অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে তার মানে হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা এই যে ভুল কিন্তু করেছে এ যে এটা কোর্স কমপ্লিট করে নাই কিন্তু এর ভুলের খেসারত দেওয়া লাগতেছে পুরা গ্রামবাসীর কারণ পুরা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে পুরা গ্রামে এই অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করছে না কারণ কি ওই যে ওদের মধ্যে সংযোগের কারণে ব্যাকটেরিয়া গুলো ট্রান্সফার হয়ে হয়ে তাদের মধ্যে ওই অ্যান্টিবায়োটিক কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে এভাবেই কিন্তু আমরা বলে থাকি যে এই জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে তোমাদের এইটাকে বলছে কনজিকেশন বা যৌন জনন এরপর হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া যদি এরকম হয় যে কোন একটা ব্যাকটেরিয়া একদম মরে যাওয়ার সময় এটা একটা ব্যাকটেরিয়া ছিল এত প্রতিকূল পরিবেশে পড়ছে যে সে মরেই যাবে এর ভিতরে ডিএনএটা ছিল সে কি করে এই ডিএনএটাকে তার দেহ থেকে বিসর্জন দেয় ত্যাগ করে এরকম করে ডিএনএটা বাইরে নিক্ষেপ করে সে মরে যায় এই যে ডিএনএটা বাইরে নিক্ষেপ করে মরে গেছে এর পাশ দিয়ে অন্য একটা ব্যাকটেরিয়া যাওয়ার সময় যখন দেখে যে ও এটা তো আমাদের ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ তখন সে তার ভিতরে এটাকে নিয়ে নেয় এই যে তার ভিতরে নিয়ে নিল এই যে গ্রহণ করে নিল এইটাকে বলতেছে হলো পরিবেশ থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ গ্রহিতে কষে প্রবেশ করলে যে রিকম্বিনেশন ঘটে অর্থাৎ এদের তো ডিএনএ ছিল সেই ডিএনএ সাথে ওই ডিএনএ সাথে ডিএনএটা কি হবে আরো বড় হয়ে যাবে কম্বিনেশন ঘটবে একত্রিত হবে এটাকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন আশা করি বুঝতে পারছো যে ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে পরিবেশ থেকে অর্থাৎ এই যে ব্যাকটেরিয়া পরিবেশ এটা নিক্ষেপ করে রেখে দিয়ে গেছে পরিবেশ থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ গ্রহিতা কোষে প্রবেশ করে যে রিকম্বিনেশন করলো এটাকে বলেছে ট্রান্সফরমেশন এরপর হচ্ছে আমরা তো উম ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখছি যে যদি ফার্স্ট ভাইরাস প্রবেশ করে ফার্স্ট ভাইরাস প্রবেশ করে কি করে যেটা হলো লাইসোজেনিক সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ অর্ধেক আর অর্ধেক ভাইরাসের ডিএনএ যুক্ত হয়ে একটা কি তৈরি করে তৈরি করে এইভাবে এই ব্যাকটেরিয়াটা যদি এরকম হয় ফাস ভাইরাসের মাধ্যমে এক ব্যাকটেরিয়া জিনোম কখনো ফাস জিনোম অন্য ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটায় অর্থাৎ আরেকটা ব্যাকটেরিয়ায় প্রবেশ করে রিকম্বিনেশন ঘটালো তখন তাকে বলা হবে ট্রান্সডাকশন ট্রান্সফরমেশন আর যদি ভাইরাসের ডিএনএ প্লাস ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ এই একটা ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়ার দেহে গমন করে আর তার একটা ব্যাকটেরিয়ার সাথে গিয়ে কম্বিনেশন তৈরি করে তখন তাকে বলা হবে হচ্ছে ট্রান্সডাকশন এটা মনে রাখতে হবে ট্রান্সফরমেশন আর ট্রান্সডাকশন বিজ্ঞানীরা মূলত এই ট্রান্সডাকশন দেখেছে সালমোনেলা যেটা আছে সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়াতে ডিম এই ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায় এই কারণে বাচ্চাদেরকে ডিম ভালো করে সিদ্ধ করে খাওয়াতে হয় হাফ বয়েল খাওয়ানো যায় না ঠিক আছে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে যে বাচ্চাদেরকে কেন হাফ বয়েল ডিম খাওয়ানো হয় না এটা তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে এরপর হচ্ছে যে এই যে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব কি ব্যাকটেরিয়ার কিন্তু অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক আর তোমাদেরকে আগে আগেই আমি বলেছি অর্থনৈতিক গুরুত্ব মানেই হচ্ছে এর উপকারী দিক থাকবে 
এবং উপকার অপকারী এবং উপকারী দুইটা দিক থাকবে একটা হচ্ছে উপকারী আর একটা হচ্ছে অপকারী ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে অপকারিতার পাশাপাশি এর উপকারিতার পরিমাণ অনেক অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া পৃথিবীতে না থাকলে এই পৃথিবী টিকে থাকা কঠিন থাক কঠিনত তাই সৃষ্টিকর্তাও একটা চেইন তৈরি করে একটা ওয়েব তৈরি করে একটা কম্বিনেশন তৈরি করে কিন্তু পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব দিয়েছে অর্থাৎ এই ব্যাকটেরিয়া দিয়েছে ভাইরাস দিয়েছে আরো অনেক কিছু দিয়েছে কি কি কোন কোন জায়গায় ব্যাকটেরিয়া আমাদের উপকার করে আমরা যদি এক নাম্বারে দেখি একদম এক নাম্বার একটু আগে যে দেখলাম ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য কি তৈরি করা হয় অ্যান্টিবায়োটিক এই অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয় কিন্তু ব্যাকটেরিয়া থেকেই অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করা হয় কোথায় থেকে ব্যাকটেরিয়া থেকে মনে রাখতে হবে সাপটিলিন পলিমিক্সিন এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিক গুলো তৈরি করা হয়েছে ব্যাকটেরিয়া থেকে তাহলে ব্যাকটেরিয়া থেকে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক পাই দুই নম্বর হচ্ছে প্রতিষেধক টিকা পাই আমরা যে প্রতিষেধক টিকা দিয়ে থাকি এই প্রতিষেধক টিকাও কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করি যেমন হচ্ছে ধনুষ্টঙ্কার এই যে রোগ গুলো এই রোগের টিকা গুলো কিন্তু তৈরি করা হয়েছে ব্যাকটেরিয়া থেকে তার মানে এই যে সন্তান জন্ম নিলেই যে আমরা ডিপথেরিয়ার টিকা দেয় টিটেনাস এর টিকা দেয় পার্টোসিস টিকা দেয় এগুলো কিন্তু ব্যাকটেরিয়া থেকেই তৈরি করা টিকা এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটা গেল চিকিৎসা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা এরপরে আছে কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অত্যাধিক অর্থাৎ মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ব্যাকটেরিয়ার গুরুত্ব অপরিসীম কারণ হচ্ছে মাটিতে জৈব পদার্থ সঞ্চয় করে ব্যাকটেরিয়া অনেক সময় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন করে নাইট্রিফিকেশন করে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে নাইট্রিফিকেশন করে এগুলো করে কৃষকের জন্য উপকার করে অর্থাৎ আমরা যে নাইট্রোজেন সার দেই আলাদা করে যদি ব্যাকটেরিয়া প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে দেয় তাহলে এই জমিতে কিন্তু ইন্দ্রিয় সারের প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ খরচ কমিয়ে দেয় মনে রাখতে হবে নাইট্রিফিকেশন যখন করে একই ধরনের ঘটনা অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে পরিণত করা কেবল হয় নাইট্রিফিকেশন অর্থাৎ অ্যামোনিয়া ছিল ক্ষতিকর সেটাকে ট্রান্সফার করে অ্যামোনিয়া ছিল ক্ষতিকর সেক্ষেত্রে ট্রান্সফার করে যখন নাইট্রেটে পরিণত করে এটা হলো নাইট্রিফিকেশন এই নাইট্রিফিকেশনের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় কতক ব্যাকটেরিয়া আছে যেগুলো দ্বারা যেগুলো কি কি করা হয় পতঙ্গ নাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয় পতঙ্গ নাশক অর্থাৎ এই কতিপয় ব্যাকটেরিয়া বিশেষ করে বেসিলাস ফুনজিয়ানসিস বেসিলাস ফুনজিয়ানসিস যেটা আছে এটা কিন্তু এটা কিন্তু এই পতঙ্গ নাশক হিসাবে এর ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে আছে এরপরে হচ্ছে সিলেস তৈরি সিলেস তৈরি বা পশু খাদ্য তৈরি কেমনে পশু খাদ্য তৈরি করে আসলে পশু খাদ্য তৈরি করে না পশু খাদ্যতে অর্থাৎ যেমন খড় কোটা ঘাস এগুলোকে মূলত পানিতে ভিজিয়ে পানিতে মিশ্রিত করে এর ভিতরে যে ল্যাক্টোভ্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া আছে এটা দিয়ে দেওয়া হয় এটা দিয়ে দিলে এই খাবারের ভিতরে খাবারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে সিলেস তৈরি করে এরপর এতে ইস্ট যুক্ত করে প্রাণীকে খাওয়ানো হয় গরুকে খাওয়ানো হয় মহিষকে খাওয়ানো হয় দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে দুধের পরিমাণ এটা বৃদ্ধি করে দিবে এটা কৃষকের জন্য অনেক উপকারী হবে তারপরে হচ্ছে ফলন বৃদ্ধিতে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে ধানের উৎপাদন অনেক ভাগ বাড়ানো যায় অর্থাৎ থার্টি থেকে ফোর্টি পার্সেন্ট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় এগুলো হচ্ছে তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে এগুলো হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে এরপর আছে যদি কৃষি শিল্প ক্ষেত্রের কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে শিল্প ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার আছে কি কি শিল্পে চা কফি তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত হয় হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া তারপর হচ্ছে দুগ্ধজাত শিল্পে অর্থাৎ ল্যাক্টোবেসিলাস যেটা আছে এটা দুধ হতে মাখন দই পনির ঘোল ছানা প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় শিল্প ক্ষেত্রে চামড়া শিল্পে চামড়া হতে লোম ছাড়ানোর জন্য এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয় মনে রাখতে হবে পাট শিল্পে অর্থাৎ আমরা যে পাট চাষ করি 
এই পার্টকে পচানোর জন্য পার্ট পচিয়ে পার্টের আঁশ ছাড়ানোর জন্য এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয়ে থাকে যদি ব্যাকটেরিয়া না থাকতো তাহলে কিন্তু পার্ট পচতো না অর্থাৎ পার্ট থেকে আঁশ আমরা ছাড়াতে পারতাম না তারপর হচ্ছে বায়োগ্যাস তৈরিতে জৈব গ্যাস তৈরিতে বিভিন্ন প্রাণীর মলমূত্র থেকে আমরা জৈব গ্যাস তৈরি করতে পারি ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া এটাকে পচিয়ে মূলত জৈব গ্যাসটা তৈরি করে এরপর হচ্ছে টেস্টিং ছল প্রস্তুতে প্রস্তুতিতে এই ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হয় অসংখ্য জায়গায় ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে এরপর আছে আমরা তো প্রথম দিকেও যেমন চিকিৎসা কৃষি এগুলো কিন্তু মানব জীবনে মানব জীবনে সরাসরি যেটা লাগে সেটা হচ্ছে মানব জীবনে এর ভিতরে সেলুলোজ হজম মানুষ করতে পারেন অন্যান্য প্রাণীরা করতে পারে ভিটামিন তৈরিতে মানব জীবনে সরাসরি কাজ করে কি কোলাই ভিটামিন বি তৈরি করে ভিটামিন বি তৈরি করে হেল্প করে জিন প্রকৌশলে অর্থাৎ জিন জিনের বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয় ফলে যে কোনো কিছুর ফল আমরা বাড়াতে পারি এমনকি ইনসুলিন উৎপাদন করতে পারি যেটা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হচ্ছে ইনসুলিন এই ইনসুলিন উৎপাদন করতে কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করতে পারি এরপর হচ্ছে পরিবেশ উন্নয়নে আসলে পরিবেশ উন্নয়ন বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ পরিবেশের পচা আবর্জনা গুলোকে নষ্ট করে দেওয়া সেটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়া ছাড়া সম্ভব না অর্থাৎ আবর্জনা পচনে পয়নিষ্কাশনে যদি সাগরে তেল পড়ে যায় তেল খেকো কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে সোডোমোনাস অপকারী দিক আছে অনেকগুলো অপকারী দিকের ভিতরে রয়ে গেছে মানুষের রোগ সৃষ্টি করে যদি আমরা অপকারিতা দেখি সেটা হচ্ছে মানুষের রোগ তৈরি করে মানুষের রোগ তৈরি করে যে রোগ গুলো টিকার কথা বললাম আমরা যে ডিফেরিয়া এরকম দুইটা ডিজিজ আছে একটা হচ্ছে সিফিলিস আর একটা হচ্ছে গনোরিয়া এ দুটো কিন্তু যৌনবাহিত রোগ মনে রাখতে হবে এবং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা হয়ে থাকে সিফিলিস যেটা এটা হয়ে থাকে ট্রিপোনেমা প্যালিডাম নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ট্রিপোনেমা প্যালিডাম এই ট্রিপোনেমা প্যালিডাম দিয়ে হয়ে থাকে সিফিলিস আর হচ্ছে নাইসেরিয়া গনোরি থেকে হয়ে থাকে হচ্ছে গনোরিয়া নাইসেরিয়া মানুষের যৌনবাহিত হয়ে তাই এটাকে বলা হয়েড ডিজিজ তার এটা হচ্ছে অপকারিতা মানুষের রোগ তৈরি এবং যৌনবাহিত রোগে ট্রান্সফার করে থাকে এটা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও রোগ তৈরি করে যেমন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে গরু মহিষের যে যক্ষা হয় গরু মহিষের যে যক্ষা মানুষের যক্ষা হয় ব্যাকটেরিয়া দিয়ে গরু মহিষের যক্ষাও কিন্তু হয় এই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে মনে রাখতে হবে গরু মহিষের যক্ষা হয় এই ব্যাকটেরিয়া দিয়ে এরপর হচ্ছে ইঁদুরের প্লেক রোগ তারপর হলে অ্যানথ্রাক্স এর রোগগুলো হয়ে থাকে হচ্ছে গরু মহিষের ক্ষেত্রে যক্ষা অ্যানথ্রাক্স তারপর হচ্ছে প্লেগ ইঁদুরের প্লেগ এগুলো কিন্তু এই রোগ গুলো হয়ে থাকে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করে উদ্ভিদের বিভিন্ন ধরনের রোগ গমের টুন্ড রোগ থেকে শুরু করে আখের আঠা জড়া রোগ লেবুর ক্যাঙ্গার রোগ তারপরে আলুতে স্ক্র্যাপ করে যায় স্ক্র্যাপ রোগ সিমের লিম স্পট রোগ এগুলো কিন্তু তামাকের ব্লাইন্ড রোগ সবগুলো কিন্তু হয়ে যায় তামাকের ব্লাইন্ড রোগ সহ এই সকল রোগ হয়ে থাকে উদ্ভিদের ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের প্রচন ও বিষাক্তকরণ করে দেয় আমরা যে খাদ্যদ্রব্য রাখি এই খাদ্যদ্রব্য যদি এমনিতে খোলা অবস্থায় রেখে দেই তাহলে কিন্তু পচে যায় ধীরে ধীরে পচে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া মনে রাখতে হবে ক্লস্টেরিয়াম বটুলি নাম ব্যাকটেরিয়ার কারণে এটা ক্লস্টেরিয়াম 
Botu Linum, O B O T, Botu L. A bacteria can take like a pochi. I can a pochano carone, a bacteria pochano shatter shatter kikore, a take a bishak to kurida. Bishak to kurida, bishak to bada to ricore. A is a bishak to bada to ricore, Ibabe, a botulium, botu lean to ricore. A botulin of the bishak to bada, botulin of the bishak to bada, a botulin to ricore. এতে মানুষের মৃত্যু ঘটে যেতে পারে আমরা মাঝে মাঝে শুনি না যে বাংলা মদ খেয়ে মানুষ মারা গিয়েছে আসলে বাংলা মদ না এটা নিজের নিজের পণ্ডিতি করে আজকে পচিয়ে মদ বানানোর চেষ্টা করে এখানে এই ক্লোস্ট্রিডিয়াম যদি ব্যাকটেরিয়া জন্মে যায় তাহলে সে বটুলিন বটুলিন তৈরি করে আর এটা খেয়েই মারা যায় অনেক মানুষকে মারা যাওয়ার ঘটনা আমরা শুনতে পাই আমাদের দেশের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গেই বেশি এই নিউজটা হয়ে থাকে অর্থাৎ নেশা উঠলে তারা যেহেতু কিনতে পারছে না টাকা দিয়ে মদ তখন নিজের ঘরেই ভাতটাকে পচিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে জাস্ট পান্তা ভাত তো আমরা একদিন পরে খেয়ে ফেলি এটাকে সাত দিন রেখে দেয় আর যেহেতু মেজারমেন্ট করা এটা বিষাক্ত হলো কিনা মেজারমেন্ট করার কোনো যন্ত্র নাই তাই এটা খেয়ে পুরো পরিবার অনেক সময় সাপ সাপ হয়ে যায় অনেক সময় কয়েক বন্ধু মারা যায় এই ধরনের ঘটনা কিন্তু ঘটে থাকে এই যে মারা যাচ্ছে এই ঘটনা ঘটে এটাকে বলা হয় বটুলিজম বটুলিজম তাহলে বটুলিজমটা কি তোমরা কিন্তু বুঝতে পারলাম এরপর হচ্ছে পানির দূষণ করে ব্যাকটেরিয়া মাটির উর্বরতা শক্তি বিনষ্ট করে কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যেমন বেসিলাস ডিনাইট্রিফিকেন্স ইয়া হচ্ছে বেসিলাস ডিনাইট্রিফিকেন্স এই ব্যাকটেরিয়া কিন্তু এই নাইট্রোজেন কে ফিক্সেশন না করে এটাকে ডিনাইট্রিফিকেশন করে অর্থাৎ এই নাইট্রোজেন কে তার মাটি থেকে বের করে দেয় নাটের থেকে মাটি থেকে বের করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায় এটা কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তারপরে হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ক্ষতিকারক জীবাণুকে যুদ্ধে ব্যবহার করে অনেক সময় যুদ্ধে ব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি করে অর্থাৎ বায়োটেরিজম যেটাকে বলা হয় বা জৈব সন্ত্রাস জৈব সন্ত্রাস বা বায়োটেরিজম যখন কোনোভাবে পাচ্ছে না চিঠির খামে করে হয়তো বা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া পাঠিয়ে দিল খাম খোলার সাথে সাথে সে হয়ে গেল আক্রান্ত হয়ে গেল অথবা কখনো কখনো গোলা বড়দের মাথায় এই ব্যাকটেরিয়াকে দিয়ে নিক্ষেপ করেও কিন্তু শত্রু বাহিনীর ক্ষতি করে থাকে এটাকে জৈব সন্ত্রাস বা বায়োটেরিজম বলা হয় মনে রাখতে হবে এগুলো আর যানবাহনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্লস্টেডিয়ামের কিছু প্রজাতি আছে যারা বিমানের জ্বালানিতে জন্মালে বিমান দুর্ঘটনা করার সম্ভাবনা আছে এটা মূলত যানবাহনের দুর্ঘটনা করে থাকে তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক হচ্ছে তোমরা বাসায় যে কাজটি করবে সেটা হচ্ছে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া যেহেতু পড়ানো শেষ হলো ব্যাকটেরিয়া আর একটু কিছু আছে ব্যাকটেরিয়া জড়িত কিছু রোগ আছে আপনি আলোচনা করবো নেশ দিন তার আগে ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়া এই যে পড়ানো শেষ হলো তোমরা যেটা করবে ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে একটা পার্থক্য তোমরা লিখে ফেলবে সবাই এরকম করে ছক করে সুন্দর করে এদিক দিয়ে আরেকটা ঘর দিবে দিয়ে এখানে লিখবে হচ্ছে পার্থক্যের বিষয় আকৃতি আকার বংশবৃদ্ধি কালাশিতকরণ বিভিন্ন বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার পার্থক্য সুন্দর করে পুরে ফেলবে এখান থেকে কোনো এম সিকিউ আসতেও যাতে সহজে পারো আবার যদি কোনো সিকিউ আসে তাহলেও যেন সহজে পারো এই কাজটা তোমরা করবে আজকে এ পর্যন্ত শেষ করব শেষ করার আগে তোমাদেরকে আমি প্রশ্নটা দেখিয়ে দিব যে আজকে যতটুকু পড়লাম তার ভিতর থেকে কি কি প্রশ্ন ছোট প্রশ্ন করা যেতে পারে বড় প্রশ্ন তো বুঝতেই পারতেছ হচ্ছে বড় বড় যেগুলো পড়ালাম আর ছোট প্রশ্নের ক্ষেত্রে কি আছে বিভাজন কাকে বলে বা বি বিভাজন কাকে বলে একদিনে ইকোলাইয়ের কতগুলো জেনারেশন তৈরি হতে পারে এন্ডোস্পোর কি কনজিগেশন কি ট্রান্সফরমেশন কি ট্রান্সজ্যাকশন কি খুব ভালো করে মনে রাখবা এগুলো শুধু কি কি দিয়ে শেষ করে দিয়েছি ডিপিটি কি এসটিডি কি জৈব সন্ত্রাস কাকে বলে বটুলিজম কি এই বিষয়গুলো তোমরা যদি ভালো করে রপ্ত করে ফেলো তাহলে আশা করি যে ব্যাকটেরিয়া অধ্যায়ের তেমন কোনো সমস্যা হবে না এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ